เวลาที่เรามองวัตถุที่อยู่ในน้ําเราจะพบว่ามีบางอย่างแปลกไปวัตถุเช่นปลาหรือก้นบ่ออาจจะดูตื้นกว่าที่มันควรจะเป็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากเมื่อแสงจากตัวปลาผ่านรอยต่อระหว่างน้ําและอากาศลําแสงจะเบี่ยงเบนไปเมื่อผ่านผิวน้ําตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราใส่หลอดในแก้วที่มีน้ําเราจะเห็นส่วนของหลอดที่อยู่ในน้ําไม่ต่อเนื่องกับหลอดที่อยู่ในอากาศสาเหตุเป็นเพราะแสงเปลี่ยนทิศทางเป็นมุมมากหรือน้อยเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการอักเสบของแสงเมื่อแสงเคลื่อนผ่านผิวระหว่างตัวกลางสองตัวกลางปริมาณการเบนออกหรือเบนเข้าของแสงเป็นมุมหักเหค่าต่างๆขึ้นกับค่าดัชนีหักเหเราได้เห็นแล้วว่าแสงมีการเปลี่ยนทิศทางเมื่อเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้จะแสดงวิธีการทดลองสองวิธีในการวัดค่าดัชนีหักเหการทดลองแรกจะเป็นการวัดความลึกจริงและความลึกปรากฏเมื่อวัตถุอยู่ในน้ำวิธีนี้ง่ายแต่ไม่แม่นยำในการทดลองที่สองเราจะใช้การทดลองเรื่องแสงเมื่อผ่านของเหลวที่อยู่ในภาชนะทรงกระบอกใสวิธีนี้ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ต้องอาศัยการคำนวณร่วมด้วยผู้เรียนจะสนุกกับการทดลองจากทั้งสองกิจกรรมและยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการวัดค่าและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ได้มากขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมแรกประกอบด้วยแก้วน้าที่ใสหรือจะใช้ขวดพลาสติกใสตัดส่วนบนออกขวดพลาสติกบรรจุน้ำสะอาดไม้บรรทัดกระดาษแข็งเทปกาวใสดินน้ำมันไม้ทิมฟันกันไกลและหนังยางเราจะวัดค่าความลึกสองค่าคือความลึกจริงของวัตถุเมื่ออยู่ใต้ผิวน้าและความลึกปรากฏของวัตถุเมื่อเรามองจากอากาศเข้าไปในน้ําอัตราส่วนของค่าทั้งสองจะเป็นค่าดัชนีอักเสบของน้ําตัดกระดาษแข็งให้เป็นแผ่นเล็กๆสองแผ่นเพื่อยึดให้ไม้บรรทัดอยู่ในแนวดิง่งพับกระดาษแข็งดังรูปและติดกับขวดพลาสติกตามแนวดิง่งด้วยเทปกาวใสจากนั้นติดไม้บรรทัดตรงกระดาษแข็งทั้งสองแผ่นด้วยเทปกาวใสนำไม้ทิ้งฟันสองอันมาประกบกันใช้หนังยางพันรัดไม้ทิ้งฟันให้ติดกันจนแน่นให้ค่อนไปทางปลายด้านหนึ่งจากนั้นนำปลายด้านสั้นของไม้ทิ้งฟันทั้งสองไปประกบกับไม้บรรทัดโดยวางให้อยู่ในแนวระดับให้สามารถเคลื่อนขึ้นลงได้เพื่อใช้สำหรับอ่านค่าความสูงโดยใช้ปลายด้านยาวของไม้ทิ้งฟันเป็นตัวชี้อ่านค่าหักครึ่งไม้ทิ้งฟันแล้วใช้เครื่องหนึ่งปักบนดินน้ำมันในแนวนอนโดยให้ด้านแหลมของไม้หันออกนอกดินน้ำมันจากนั้นนำไม้ทิ้งฟันที่ปักอยู่กับดินน้ำมันวางไปในแก้วแล้วค่อยๆเติมน้ำสะอาดลงไปจนเกือบเต็มแก้วไม้ทิ้งฟันที่อยู่ใต้น้ำคือวัตถุของเราให้นำขวดน้ำที่ติดไม้บรรทัดวางไว้ด้านข้างและเริ่มต้นวัดค่าในการวัดระดับความลึกให้แน่ใจว่าไม้จิ้งฟันที่เป็นตัวชี้อยู่ในแนวระดับวัดระดับของไม้จิ้งฟันที่อยู่ในน้ําโดยมองจากด้านข้างของแก้วน้ําปรับระดับของไม้จิ้งฟันที่ติดกับไม้บรรทัดให้ตรงกับระดับของไม้จิ้งฟันที่อยู่ในน้ําอ่านค่าจากไม้บรรทัดและบันทึกค่าไว้เนื่องจาก
เราจะวัดค่าความแตกต่างของค่าทั้งสองจึงไม่จําเป็นที่ตําแหน่งศูนย์อยู่ที่ใดจากนั้นเลื่อนไม้จิ้มฟันขึ้นไปที่ผิวน้ําโดยให้เอาระดับของไม้จิ้มฟันอยู่ในตําแหน่งท้องน้ําบันทึกค่าที่ได้และหาค่าความแตกต่างของค่าทั้งสองเราจะเรียกค่านี้ว่าความลึกจริงของวัตถุในตอนนี้เราต้องมองจากแนวดิ่งลงไปในแก้วหรือภาชนะและหาว่าวัตถุอยู่ลึกเท่าใดเราต้องจัดให้ไม้จิ้มฟันที่ติดกับไม้บรรทัดอยู่ระดับเดียวกับไม้จิ้มฟันที่อยู่ในน้ําเพื่อที่จะวัดค่าได้อย่างแม่นยําเราต้องใช้วิธีการที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า no parallax หรือไม่เกิด parallax เพื่อที่จะเข้าใจวิธีการนี้ให้ผู้เรียนชูนิ้วชี้เข้าหากันในแนวตั้งโดยให้นิ้วทั้งสองห่างจากผู้เรียนเท่ากันปิดตาข้างหนึ่งค่อยๆใส่ายศีรษะไปทางซ้ายและขวาคุณจะเห็นว่านิ้วทั้งสองอยู่ตรงกันเมื่อคุณเคลื่อนศีรษะในตอนนี้ให้ค่อยๆเลื่อนนิ้วข้างหนึ่งเข้าหาตัวผู้เรียนในแนวสายตาแล้วปิดตาข้างหนึ่งค่อยๆใส่ายศีรษะไปทางซ้ายและขวาคุณจะพบว่านิ้วที่อยู่ใกล้จะเคลื่อนที่เร็วกว่านิ้วที่อยู่ไกลและเมื่อศีรษะอยู่ตรงกลางนิ้วทั้งสองเหมือนจะอยู่ตรงกันแต่ถ้าคุณเคลื่อนศีรษะไปด้านข้างนิ้วทั้งสองจะแยกจากกันสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าการเกิดพาราแล็กซ์ดังนั้นการไม่เกิดพาราแล็กซ์จะหมายถึงเมื่อคุณเคลื่อนศีรษะแต่วัตถุยังอยู่ตรงกันกลับมาที่การทดลองของเราเราจะใช้วิธีการไม่เกิดพาราแล็กซ์เพื่อหาตำแหน่งที่ไม้จิ้มฟันบนใบบรรทัดอยู่ตรงกับไม้จิ้มฟันที่อยู่ในน้ำเราจะบันทึกค่าที่ได้และนำไปหาความแตกต่างเมื่อเทียบกับผิวน้ำค่าที่ได้จะเป็นความลึกปรากฏของวัตถุในน้ำจากภาพแสดงการหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวที่เป็นน้ำโดยใช้กฎของสเนลจะเห็นว่าค่าดัชนีหักเหเท่ากับความลึกจริงหารด้วยความลึกปรากฏความลึกจริงหารด้วยความลึกปรากฏจะได้ค่าดัชนีหักเหของน้ำซึ่งค่าที่คำนวณได้คือ 1.37 เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงที่เท่ากับ 1.33 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองที่2ประกอบด้วยขวดพลาสติกใสบรรจุข,ของเหลวที่ต้องการหาค่าดัชนีหักเหกระดาษแข็งเทปกาวใสเทียนดินน้ำมันฐานรองดินน้ำมันเพื่อรองรับน้ำตาเทียนไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คไม้บรรทัดและไม้ฉากสองอันสำหรับการทดลองที่สองให้ปักเทียนบนดินน้ำมันและนำขวดพลาสติกรูปทรงกระบอกบรรจุข,ของเหลวใสที่ต้องการวัดค่าดัชนีหักเหในขั้นแรกให้ใช้น้ำสะอาดจากนั้นพับกระดาษแข็งเป็นสามเหลี่ยมรูปริซึมแล้วติดด้วยเทปกาวซึ่งเราจะใช้เป็นฉากและไม้บรรทัดจุดเทียนและวางห่างจากขวดน้ำประมาณ 10-20 ซนติเมตรวางฉากด้านหลังขวดและเลื่อนฉากเข้าหาหรือออกจากขวดจนกระทั่งคุณเห็นเส้นเป็นภาพของเปลวไฟชัดที่สุดเนื่องจากขวดบรรจุน้ำเปลี่ยนเหมือนเลนส์ทรงกระบอกเราจะไม่เห็นภาพของเปลวเทียนแต่จะเห็นเป็นเส้นตรงเมื่อระบบอยู่ในตำแหน่งรวมแสงเราจะเห็นภาพของเส้นคมชัดที่สุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอินโฟกัสใช้ไม้บรรทัดวัดระยะระหว่างจุดกลืนกลางของเทียนถึงจุดกลืนกลางของขวดบรรจุข,ของเหลวกำหนดให้เป็นระยะวัตถุใช้สัญ,ญลักษณ์ยูจากนั้นวัดระยะระหว่างจุดกลืนกลางของขวดถึงฉากกำหนดให้เป็นระยะภาพใช้สัญ,ญลักษณ์ v เราสามารถคำนวณหาความยาวโฟกัสของเลนใช้สัญ,ญลักษณ์ f ได้จากสมการเซนหนึ่งส่วน f เท่ากับเซนหนึ่งส่วน u บวกสนิงส่วน v แล้วจึงนำค่านี้ไปหาค่าดัชนีหักเหเราจะใช้ทฤษฎีของเลนหนาเชิงทรงกลมซึ่งหน้าตัดเป็นวงกลมในกรณีนี้รัศมีของวงกลมหาได้โดยวางขวดในแนวนอนบนไม้บรรทัด
ให้ขวดได้ฉากกับไม้บรรทัดนำไม้ฉากสองอันวางประกบในแนวดิ่งและให้ชิดกับด้านข้างของขวดวัดระยะห่างระหว่างไม้บรรทัดจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งมีขนาดเป็นสองเท่าของรัศมีอาโดยให้วัดทุกขวดที่นำมาทดลองลองวัดค่าดัชนีหักเหของของเหลวอื่นๆเมื่อเราใช้น้ำมันมะพร้าวพบว่าค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 1.43 ค่าอ้างอิงของน้ำมันมะพร้าวเท่ากับ 1.445 ขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองเท่ากับ 1.463 ลองให้ผู้เรียนวัดค่าดัชนีหักเหของน้ำเชื่อมซึ่งค่าดัชนีหักเหจะอยู่ระหว่าง 1.33 เมื่อไม่ใส่น้ำตาลถึง 1.45 เมื่อใส่น้ำตาล 65% ตามน้ำหนักจากการทำกิจกรรมเหล่านี้ผู้เรียนจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อพวกเขาใช้ค่าดัชนีหักเหเนื่องจากพวกเขาได้เห็นการวัดค่าดัชนีหักเหนอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้าใจเรื่องการหักเหของแสงและจากการได้เห็นการรวมแสงในหนึ่งมิติโดยการใช้ขวดทรงกระบอกจะช่วยต่อยอดความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องการทำงานของเลนส์ได้แต่ประโยชน์หลักที่ผู้เรียนได้รับคือความมั่นใจในการทดลองเนื่องจากผู้เรียนประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมคิดเองทำเองอย่างง่ายนี้